Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda içerik gerçekten dolu. Dolar, altın ve borsa adına bu alanlarda yatırımları olanların mutlaka izlemesi lazım. Neden derseniz dolarda şunu anlatacağım. Dolarda kamunun yeni bir planı var arkadaşlar. Haliyle bu yeni plana bağlı olarak bir kur hedefi de var önümüzde. Bunu detaylandıracağız e, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in açıklamaları vardı ve yine Merkez Bankası'ndan bir takım rezerv verilerini alacağız ortaya koyacağız ve buradaki o yeni planı bir şekilde deşifre etmeye çalışacağız. Çünkü döviz de, e, tevdiat hesaplarını bu döviz hesaplarını bir döktürme planı kabaca böyle bir e, planın ben uygulamaya girdiğini görüyorum arkadaşlar detaylı bilgi vereceğim. Altına baktığımızda altında da bir ezber e, değişikliği var arkadaşlar. Elinde gramı olanların mutlak surette bu ezber değişikliğini öğrenmesi lazım. E, dolayısıyla altında da aslında mantıkta bir değişme var. Diğer bir nokta Borsa İstanbul. E, Borsa İstanbul e, biliyorsunuz. Kapalı devre dönüyor suçlamalarıyla işte borsa 7000'in altına düşer suçlamalarıyla işte aman ha girmeyin şeklinde diyerek diyerek ne yazık ki bizim yerli yatırımcıyı e, ürküttükleri bir alan oldu ve kaymağını bir avuç mutlu azınlık yiyor. Hala burada fırsatlar var. Neden? Onun da somut delillerini ortaya koyacağım. Bugün e, seansta gözlediğim bir takım ordinolar var. O ordinoların kendine az karakteri var arkadaşlar. Onu anlatacağım. İsterseniz şimdi şu dolardaki döktürme planını bir anlatayım. Sırayla gidelim arkadaşlar. Bakın dönüp tekrardan e, Merkez Bankası rezervlerine baktığımda ayın 17'si itibariyle ben analitik bilançodaki rezervin e, arttığını görüyorum. 25.4 milyar dolar hesapladım. E, swaplar arkadaşlar ayın <gülüyor> Onuna ait eksi 54.3 netime bakıyorum eksi 28.9 milyar dolar olmuş. Nereden geliyorduk? Eksi 60'dan eksi 28.9 milyar dolar olmuş. Burada bir birikme var. Bunun kaynağı nedir dediğimizde rakamları geçen videoda vermiştim. Şimdi o rakamları güncelledik. 1 Nisan 17 Mayıs arasına baktığımızda arkadaşlar neredeyse... 51 milyar dolarlık bir e, Merkez Bankası'nın alımı var. 51 milyar dolar neredeyse. Ve bunun kaynağına baktığımızda yarısı yerleşiklerden, yerlilerden, bizim vatandaştan, yarısı da yabancıdan geliyor ki bunlar çok ciddi rakamlar. Yerlideki olayın önemi çözülmeyi gösteriyor. Yabancının da buraya bir teveccühünün olduğunu gösteriyor. Ve bunun üstüne şimdi bir kurgulama var. Döktürme planı var arkadaşlar onu anlatacağız. Şimdi bir şu açıklamayı yapmak istiyorum arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Bakın şu dövize faize baktığımda çok ilginç bir durum dönüyor. Çok ilginç bir e, film var ortada. Nedir diyeceksiniz? Şimdi şunu anlatmadık mı önceki videolarda? Türkiye'de gelir dağılımına baktığımızda en üstteki %10'luk kesim. Gelirin neredeyse %70'ini 69.8'ini alıyor. O oh, ne güzel memleket diyorum. Niye biliyor musunuz? Bakın şundan dolayı siz %10'luk kesime dolar sahibi yapıyorsunuz. Yüz milyonlarca dolar, milyarlarca dolar belki. Çok büyük bir servet transferi yapıyorsunuz bu kesime. Dünyanın en adaletsiz gelir dağılımı ülkelerinden birisidir Türkiye dünyada. İlk 5'e girer arkadaşlar. Bunlara bir dolarla kazandırdınız. Çok güzel dolarla götürdüler. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bu gezime diyorsun ki ya şu doları sat da sana %50 %60 hani portföy de büyükse %60 faiz verim diyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten çok güzel memleket. Aman ne büyük e, ekonomik başarı program ilerliyor mu? Hakikaten ilerliyor ama bir kesimi zengin ede ede ilerliyor. Dolayısıyla burada da çok büyük bir haksızlık var. İşin felsefe boyutunu da bilin diye söyledim. Şimdi önceki videolarda ihtimal olarak dolar tl konuştuğumuzda 30'dan bir dönüş dedik yaz ortasına denk gelir. Şimdi e, Şimşek'in bugün açıklamaları çıktı diyor ki piyasadan döviz almasak kur 30'un altına inerdi diyor. Burada arkadaşlar 30'un kamu tarafından zikredilmesi e, hükümet tarafından da bir esnemede dip nokta olarak görüldüğünün işaretini veriyor bu açıklama arkadaşlar. 
Ki önceki yayınlarımızda şunu demiştik. Merkez Bankası'nın eksi rezervinden dolayı yapacağı alımlar ihracatçının özel durumu nedeniyle kur düşmez. Artık bu e, görüş de çok net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Ayrıca bir de Şimşek'in açıklamalarından bir takım işaretler çıkartabiliriz arkadaşlar. Diyor ki rezervi güçlendirmek gerek. Şimdi burada gerçekten önceki yayınlarda da dedim rezervin sadece sıfır olması değil aynı zamanda artı yazması lazım. Niye? Sonbaharda enflasyon şimdi yaz ve baz etkisi geçince kafayı kaldırdığında haliyle Merkez Bankası'nın elinde de cephanenin olması gerekiyor. O zaman Şimşek'in açıklamaları genel gidişat bu işaretleri yan yana koyduğumda bir plan çıkıyor orta. ortaya. O da şu şimdi eksi 28 milyar dolar bunu ne kadar erken sıfırlarlarsa benim şahsi tahminim belki Haziran'ın. Üçüncü haftası ya da son haftası gibi başa baş noktayı görebiliriz. Bundan sonra bir rezerv toplanacak. Ama bakın burada rezervi toplama sadece yabancı girişi değil. Yerliyi de bir taktik arkadaşlar. Aynen bir iceberg gibi düşünün. Bir katılaşma var. Yani Türkiye'de enflasyon düşmez kur gider diye bir iceberg düşünün. E, gayet sıkı bir şekilde duruyor. Ve burada taktik şu çatlat kır. Ve ayır. Plan bu arkadaşlar. E peki nasıl çatlatıp kırıp ayıracaksınız? Elbette ki burada tabelayı da kullanacaksınız. Algıyı ve psikolojiyi de kullanacaksınız. Şimdi yerliye elinde doları olanı döktürmek gerekecek. Niye? Sonbaharda enflasyon yukarıya gittiğinde sadece yabancı girişleriyle merkezin buna durması olmaz. Esas ana mevzu o iceberg'i kırmak arkadaşlar. Yani kabaca bu doları sattırmaları lazım. Ha an itibariyle satılıyor zaten. O para banka istatistiklerinde anlatıyorum. Şimdi nasıl olur bu dediğimiz zaman işaret şunu gösteriyor Şimşek'in açıklamaları da. Burada arkadaşlar bir çığ etkisi. Önce bir kar topu atılacak sonra bunun çığa dönmesi nasıl? Şimdi e, swap kısıtlamaları vardı. Şimşek'in dediği gibi e, diyor ki işte uzun vade e, de öncelikli olarak kaldırılacak. Bununla dış sermaye girişi artacak. Şimdi swap gerçekten Türkiye'ye girişlerde önemli bir kale duvarı. Siz bunu kaldırdığınız zaman haliyle gözle görülür bir artış olur. Ama ve lakin şimdi şu da var şu da var. Bu aynı zamanda bu koruma halkan, e, kalkanını kaldırdığınız zaman hani virüsün koruma programı gibi programları yavaş çalıştırır ama virüs girmez. Şimdi burada da kurdaki spekülasyonu manipülasyonu önlüyor. Dolayısıyla çift taraflı bir bıçaktır. Burada politikada bir risk çıkarsa enflasyon beklenenin üstüne çıkarsa da bu giren para eğer swap'ı bir anda kaldırırlarsa da arkadaşlar çıkarken piyasayı doğrar. Yani şunu demek istiyorum çok sağlam kur yukarıya doğru atak yapar. O yüzden bunun riski mevcut. Bu riski gördükleri için bunu böyle kademeli zamana yayarak nasıl peki kaldırır arkadaşlar tam? Rezerve iyice güçlendirdikten sonra şu an o iş olmaz arkadaşlar. Eksi rezervde ya da başa baş rezervde de ben olacağını bunun değerlendirmiyorum. Ama bakın burada bir swap deniliyor. Tamam mı? Dönüyor iş borsaya vuruyor. Dönüyor kura vuruyor. Ee, yani geçen yönetime göre şimdiki yönetim psikolojiyi birazcık daha iyi kullanıyor diyebilirim. Ama sonuç e, biz burada okuyoruz yani. Ne amaçla yapılıyor ne ediliyor. Şimdi bir de şu olay var. Gri liste hikayesini biliyorsunuz. Bu kullanılacak ama kullanılacak derken fos çıkacak demiyorum. Hakikaten bir sermaye girişi olur. Bu daha somuttur swap hattının açılmasına göre. Bir de yeni not kararları gelecek ki işte pozitif görünümünde duran notlarımız var. Moody's mesela bu yukarı gittiğinde haliyle sermaye girişi artar. Şimdi buradaki bu saydığımız giriş kaynaklarını kullanarak arkadaşlar rezerv sıfırlanınca Kuru 30'a itmeye, dolar hesaplarını dökmeye çalışacaklar. Yani tabelaya bir bakacaksınız. Yeterli rezerv başa başa geldikten sonra 31 oluyor, 31,5 oluyor. Gün içinde görüyor falan. Bu şu algıyı yaratacak psikoloji. Ya kur geri gelmeye başladı galiba. 
Dur alternatifler güçlüyken biz de satalım deyip bir döktürme kuru aşağıya e, e, itme operasyonu olacak arkadaşlar. Yani kar topunu yabancıya dağın tepesinden attıracak. Bakın kar döne döne geliyor sermaye geliyor deyip bunu yerliği de peşine takacak. Ha şimdi ben bunu böyle anlattığım zaman şu yorumu yazmayın bak. Aa buna kim inanır falan filan. Beklentilerin sert olduğunu bildiğim için yani enflasyon düşmez kur yukarı gider beklentileri olduğu için iceberg benzetmesi yaptım. Ama öbür taraftan para ve banka istatistiklerine baktığımda da işte bakın 50 milyar dolarlık alım yapmış yarısı da yerliden geliyor. Yani bunun bir kısmı da çözülecek. Ha bu çözülenler yani oyuna gelip aa işte gaza gelip de dökülenler değil arkadaşlarım. Bunlar kuvvetli alternatif alanlara gidiyor. İşte başta o yüzden dedim. Adamı dolar sahibi yaptın. Çok güzel kur yukarı gitti. Para kazandı. Şimdi bir de %60 %55 neyse faizini vereceksin. Oh ne hala ne güzel dünya diyoruz. Şimdi amaç o zaman yaz sonuna kadar çözülen hesaplarla giriş yapan sermaye ile sonbahara güçlü girmek olacak. Çünkü sonbaharda bir enflasyon direnci karşımıza çıkacak dedik. Bir konuda arkadaşlar ben ona tam emin değilim ama bugün Şimşek'in açıklamalarında dedi. Bütçe açığı hedefin altında olacak hatta geçen yılın altında olacak falan dedi. E, o zaman bunun doğal sonucu şu, doğal sonucu şu olur daha az zam yaparsın. Daha az zam yaparsan eğer enflasyonu o derece tutmuş olursun deniliyor ama buna direkt Aa, evet bu böyledir demem. Neye bakarım arkadaşlar? Önümüzdeki ay gelen bütçe açığı rakamına. Şimdi önümüzdeki ay toparlama görürsem ha evet şimşek haklıymış derim. Somut delilini görmem lazım arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi burada şu olay var. Sonuçlara gelelim. Yaz ortası 30-31 görülürse illa dolar diyenler için bir maliyet yapma noktası olabilir diyorum. Bir, iki. Borsaya dönüp baktığımda sermaye girişleri Yabancı sermaye girişleri ve doların çözülmesiyle alternatif kuvvetli alanlardan birisi olduğu muhakkak arkadaşlar. Ve e, seçerek girenlerin burada kazanmaya devam edeceğini değerlendiriyorum. Bakın daha 5 gün önce BOFA'nın raporunu size anlattım ki e, bizim zaten Avrasya Yatırım'ın Anadolu Aslanları'nda Bilançolara bakarak seçerek alın dediğim o söylediğimiz kağıtlar zaten hedefleri falan buldu. Dolayısıyla hani genele attığımız videoda bile bakın banka dedik bankalar yüzde e, nereden baksanız onu geçen bir performans. Allah bereket versin neredeyse bir hafta oldu olmadı. Böyle bir durum var arkadaşlar. Ha bu noktada bilanço sezonu devam ediyor. Burayı bir alternatif olarak hedef fiyatları güçlü kağıtları merak eden arkadaşlarım da ben Avrasya yatırımda Anadolu Aslanlarına bekliyorum katıl tuşuna basarak. Sonuçlara devam edelim arkadaşlar. Faizde yazın 3 ay çok tatlı bir getiri devam edecektir. Hani şu söylediğimiz 50-60 arası rakamla. Bundan yararlanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Sonbaharda ama faiz indir baskıları gelecektir. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi tabii biz böyle söylediğimiz zaman bazı arkadaşlarımız konuyu idrak edemedikleri için algılayamıyorlar. Diyorlar ki sen AKP'li mi oldun? Kıymetli arkadaşlarım AKP'li olan insan videonun girişinde dedim ki düzeneye bakın dedim. En adaletsiz gelir dağılımıyla adamlara dolar milyoneri yüz milyonlarca doları oluyor. Sonra onu sattırıyorsun en yüksek faizi veriyorsun. Bunu öyle birisi demez. İkinci nokta Şimşek'in yaptığı yanlışları söylüyoruz. Objektifiz takım tutar gibi değiliz. Çünkü finansal idare yapacaksanız. Takım tutmayacaksınız, partili olmayacaksınız. Yanlışsa yanlış, doğruysa doğru. Çünkü doğrunun ve yanlışın portföye etkisi olur arkadaşlar. Akıllı olmak gerekir. E dolayısıyla doğrusunu söyleriz, yanlışını da e, ısrarla söyleriz ki düzeltsinler diye. Böyle bir durum yok. Ha Mesele şu, şundan söylüyorum. Burada yanlış anlaşılıyor. Doların düşmesi değil mevzu. Zaten ya da düşecek diye bir iddia eden yok. Bazı troller var belli onlar bazı belli siyasi grupları 
Bir de işte kasıtlı bir takım hesaplar üretilmiş. Bağlantı noktalarını da biliyorum. Onlar böyle negatif şeyler yazıyor ama hani böyle işi öğrenmek isteyen kardeşlerim için söylüyorum. Bakın doların düşeceğini değil. Burada zaten cari açık veren. Yabancı sermaye ile günü kurtarmaya çalışan enflasyonu olan bir ülkede dolar zaten düşmez. Ama sorun şu eğer bir dönemde alternatif getiriler güçlenmişse diyoruz ki alternatif getirileri düşünmenizde fayda vardır diyoruz. Esas mesele e, bu alternatif getirileri kaçırmamaktır. Hemen altına gelelim. Altın ons. 2450 dolara İran Cumhurbaşkanı'nın e, kazada ölümüyle bir e, yükseldi. Ama şimdi e, değerli arkadaşlarım e, burada demek ki bir başka dış devletin müdahalesi yok falan. O bir geriledi. Ama şunu söyleyelim 2450 ons için bir hedeftir ve e, bir şekilde aşılacak arkadaşlar. Aşıldığında da bu hareketin yükseldiğini görebiliriz. Gram 2540 2570, 2590 liralar hedeflerdir. Buralarda teker teker buraları da açacak ama biraz oyalanabilir. Ee, yalnız ezber değişikliği şu. Artık gram onsla beraber hareket edecek. Türkiye'de doların bir müddet sabit kalacağını düşünecek olursak altını yukarıya çıkartacak gerekçe onsu yukarı çıkartacak gerekçedir. Onlar da nedir? ABD faiz indirimlerinin erkene alınması için yarayan veriler altına yarar. İkincisi de jeopolitik risk artışlarıdır dedik arkadaşlar. Şimdi yine fırça atacaksınız bana çok uzattınız diye. Ama burada ticari amaçlı video çekmiyorum arkadaşlar. 8-9 dakika olsun reklam geliri olsun millet de sıkılmasın değil. Borsayı, doları, altını ve stratejiyi konuşuyoruz. Amaç burada sizlerin bu finansal dalgaların içinde en az hasarla hatta hiç hasarsız yolculuğuna devam etmesi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.